നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്താ ഈ മിസ്സിന് ഒരു പരിപാടി ഇല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാണോ എന്നാ ഹലോ 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 മക്കളെ നമ്മൾ നടക്കാനല്ലാവുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മക്കളെ അടിപൊളിയാക്കി പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് മിസ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ മിസ് മിസ്സിനെ തന്നെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം മിസ്സിന്റെ പേര് ശ്രീഭാമ അപ്പൊ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മുടെ കമലഹാസൻ നമ്മുടെ ഇതിലെ വിക്രത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ആരംഭിക്കലാമോ മക്കളെ നമുക്ക് ആരംഭിച്ചാലോ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് ആരംഭിച്ചാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് ടോപ്പിക് ആണ് ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് ഏതാ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ഒരു അടിപൊളി ചാപ്റ്റർ ആണ് കുട്ടി ചാപ്റ്റർ ആണ് ബട്ട് ഒരുപാട് വെയിറ്റേജ് അല്ല എക്സാമിന് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഏതാ അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ അല്ലെ അതിൽ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എല്ലാ മക്കളും നമ്മുടെ ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കുന്ന മെഡിക്കന്മാരും മെഡിക്കലും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക മിസ് ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാഹുബലിയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ബാഹുബലിയിലെ പ്രഭാസൊക്കെ നല്ല മാസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മാസ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ കിങ് ആരാണ് നമ്മുടെ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് സോ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിനെ പറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് മിസ്സിന് മിസ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ സ്റ്റോറി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയുന്ന പോവാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടാടോ മക്കളെ ഉയരെ എന്ന ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉയരെ എന്നുള്ള ഫിലിമിലെ നമ്മുടെ പാർവതി അത് നല്ല എന്തായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലവ്വിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസിഫ് അലി നമ്മുടെ വില്ലനായി വന്നു നായകനായി വന്ന ആള് പിന്നീട് വില്ലനായി ചെന്ത് ചെയ്തു ആസിഡ് നമ്മുടെ പാർവതിയുടെ മേത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു അല്ലെ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായി പാവം നമ്മുടെ പാർവതി എന്തായിട്ട് മാറി ഇതാ ഇതുപോലെ ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ സോ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ആ ഫിലിം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ആവുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് സോ നമ്മുടെ പാർവതിയുടെ മീത്ത് ഒഴിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ആസിഡ് ആയിരുന്നു ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ആസിഡ് പോലെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആസിഡ് ആണ് പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത പാർവതി എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ അതിജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഉയരേ ആയല്ലേ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളും എന്താണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സങ്കടങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ ധൈര്യത്തോട് കൂടി നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യാ അപ്പൊ പാർവതി ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ ഉയരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പറന്നു ഫ്ലൈറ്റ് പറന്നു അതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്റെ മക്കളും എന്റെ മക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്താണ് ഒരു വീഴ്ച വരരുത് നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് ഫുൾ എ പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കലും നമ്മൾ ആക്കി തരും നമ്മുടെ കൂടെ കട്ടയ്ക്കൊന്ന് നിന്നാൽ മതി റെഡി അപ്പൊ നമ്മുടെ പാർവതിയുടെ കേസിലോട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വരാണ് അപ്പൊ പാർവതിയുടെ മീത്ത് ആസിഫ് അലി ഒഴിച്ച ആൾ ആരായിരുന്നു ആ ആസിഡ് ആരായിരുന്നു ആ നമ്മുടെ എച്ച് ടു എസ് ഓ ഫോർ ആയിരുന്നു സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആയിരുന്നു ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിനെ പറ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിന്റെ യൂസസ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഒരുപാട് യൂസ് ഉണ്ട് ആള് ചില്ലർക്കാരനല്ല ആള് സുമ്മാ അല്ല എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ യൂസുകൾ മക്കളെ ആ നിർജലീകരണം ഫോർ ഡീഹൈഡ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് യൂസ് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന പെട്രോൾ ആക്കി മാറ്റണ്ടേ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പെട്രോൾ എങ്ങനെയാ ഇതുപോലെയാണോ അല്ല അതിന് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പെട്രോൾ കിട്ടുന്നത് സോ പെട്രോളിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് പെയിൻസ് പെയിന്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് യെസ് നമ്മുടെ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്
ദൻ രാസവസ്തുക്കൾ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ നമുക്കറിയാം രാസവസ്തുക്കളിൽ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആരാ നമ്മുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ അത് എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് അത് കെമിക്കൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കളെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാ നോക്കി സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ പൊട്ടിത്തെറി ഫുൾ ഓഫ് പൊട്ടിത്തെറി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫൈബറുകൾ ഇതാ അവിടെ ഫൈബറുകൾ മിസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈബർ ഫൈബറുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ പെയിന്റിന്റെ നിർമ്മാണം നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പെയിന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ വീട് പെയിന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫാക്ടറി പെയിന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാം പെയിന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല മക്കളായി നല്ല മക്കളായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റീസൺ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും കഷ്ടപ്പാടാണ് അല്ലെ അല്ലെ അതുപോലെ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നിൽ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് കുറെ പേരുണ്ട് അതിൽ ഒരാളാണ് ആരാ നമ്മുടെ സെൽഫിരി കാലിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രാസവള നിർമ്മാണം പെട്രോളിയത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം ഇതിനെല്ലാം എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മിസ് കുറെ നേരമായിട്ട് പറയുന്നു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കിനി അറിയണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി മിസ് പറയാ മിസ് തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബാഹുബലിയിൽ പ്രഭാസ് വന്ന പോലെ ബാഹു വന്നതുപോലെ കിങ് ആയിട്ടാണ് ആര് വന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് ടു എസ് ഫോർ ആള് കിങ് ആണടാ ആള് ഭയങ്കര കിങ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവാണ് ആര് കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ആണ് ആര് എച്ച് ടു എസ് ഫോർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാലും ക്യൂസിലൊക്കെ ചോദിക്കും ചിലപ്പോ സോ എഴുതി വെച്ചേക്കാം ആരാണ് രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് അത് നമ്മളുടെ സ്വന്തം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് സോ എഴുതി വെക്കണേ മറക്കല്ലേ സോ നമ്മുടെ ബാഹുബലിനെ ആലോചിക്കാം അപ്പൊ ആലോചിക്കാം നമ്മുടെ എച്ച് ടു എസ് ഫോർ ആലോചിക്കാം റെഡി സെറ്റ് അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് പോകാം യെസ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനി വലിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ലാബുകളിലൊക്കെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ആ നമ്മുടെ എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഒരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും കോൺസെൻട്രേറ്റഡും ഡൈല്യൂട്ടഡും ഒക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യും സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ലേ ബൾക്ക് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഒരു കൊട്ടയായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാ മക്കളെ അതിനൊരു പേരുണ്ട് ആ പേര് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്താ മക്കളെ ഇതിന്റെ പേര് കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അഥവാ നമ്മൾ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ എന്നാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വ്യാവസായികമായി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറയുന്നത് സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്താ മക്കളെ യെസ് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് ആണ് അഥവാ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ മിസ് പറയും ഡോൺ വറി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കല്ലേടാ എന്താണ് നോക്കല്ലേ Sulfuric acid is industrially prepared by the contact process. Let us examine the different stages in the contact process. That is different in the different stages. That is why we are going to talk about this. Now, the examiner is going to ask you the question. That is why we are going to ask you step by step. So, Mrs. Simple, we will learn a little bit of a simple story. Now, let us ask you the question. Do you think about this? Do you think about this story? എടുക്കുന്നത് സൾഫറിനെ ആണ് കേട്ടോ സൾഫറിനെ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഓക്സിജനുമായിട്ട് അങ്ങ് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മൾ എസോട്ടു ആക്കി മാറ്റി സോ സോട്ട് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ സോട്ട് ചേട്ടൻ ആക്കി മാറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പഠിച്ചേക്കാൻ വേണ്ടി മിസ് പറഞ്ഞതാ സോട്ട് ചേട്ടൻ അപ്പൊ എസ് പ്ലസ് ഒ ടു എന്താണ് എസ് ഒ ടു ആണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ് സോട്ട് ചേട്ടനെ ഉണ്ടാക്കി അത് ആലോചിച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് സോട്ട് ചേട്ടനില്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നപ്പോ ബോർ അടിച്ചു കേട്ടോ ബോർ അടിച്ചപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഓട്ട് ചേട്ടനെ കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് സോത്രി ചേട്ടനായി അങ്ങ് മാറി നോക്കൂ എസ് ഒ ടു ടു എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എസ് ഒ ത്രീ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ നമ്മുടെ സോട്ട് ചേട്ടൻ പിന്നെ എന്തായി മാറി സോത്രി ചേട്ടൻ
B2O5. Vanadium pentoxide and another barrier number B2O5. Vene. And then B2O5 in the day, Adne catalyst and another barrier. 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 അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും കാറ്റലിസ്റ്റ് അതാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത കാറ്റലിസ്റ്റ് ആരാണ് ഉൾപ്രേരകമാണ് ആണ് ആരാണ് ആരാണ് അവൻ വി ടു ഫൈവ് ആണ് റെഡി അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സോത്രി ചേട്ടൻ അല്ലെ ഉണ്ടായത് സോത്രി ചേട്ടൻ എന്താന്ന് വെച്ചാ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വയറുവേദന വന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണ്ടേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ വന്നത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആയിരുന്നു എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ എച്ച് എന്ന് ആലോചിക്കാം അപ്പൊ എച്ച് ടു എച്ച് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഒരു ആസിഡ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരാ അത് നമ്മുടെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ തന്നെയാണ് സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആലോചിക്കാം അപ്പൊ എസ് ഒ ത്രീ സോ ത്രീ എസ് ഒ ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ ആയി അതാണ് ഒലിയം എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എസ് ഒ ത്രീ നമ്മുടെ സോത്രി ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു ഹെൽപ്പ് അയ്യോ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഹെൽപ്പ് പറയുമ്പോ എച്ച് എച്ചിന്റെ പാർക്കൊക്കെ ഓടി വന്നു എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് ഓടി വന്നത് അല്ലെ ആസിഡ് എടുത്ത് കുടിക്കാ ചെയ്തതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം ആസിഡ് എടുത്ത് അങ്ങ് കുടിച്ചു സോത്രി ചേട്ടൻ എന്തൊരു വലിയ ആസിഡാ കുടിച്ചത് നമ്മുടെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് കുടിച്ചത് അപ്പൊ എന്ത് വന്നു ആ അങ്ങനെ ആയപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഒലിയമാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എച്ച് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കാ ആ എച്ച് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് എഴുതിക്കൂട ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒലിയം ചേട്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒലിയം ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുത്തു അവർ ആസിഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഭയങ്കര സീൻ ആയിട്ടല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോയത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുത്തു അതിനെ ശമിപ്പിച്ചു നീ ഒന്ന് റെഡി ആയിക്കോ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചോ പറഞ്ഞിട്ട് ആ എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവനെ എന്ത് ചെയ്തടാ എച്ച് ടു ഒ ല റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആളാണ് ടു എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ നമ്മുടെ ആള് നമ്മുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കിട്ടി സോ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ S plus O2 gives SO2 to SO2. Sorry, SO2 കിട്ടി അല്ലെ ആ എസ് ഒ ടുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടു എസ് ഒ ടുവിനെ ഒ ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച നമുക്ക് ടു എസ് ഒ ത്രീ കിട്ടി എസ് ഒ ത്രീനെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒലിയം നമുക്ക് കിട്ടി ആ ഒലിയത്തിനെ വീണ്ടും വാറ്ററും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ടായത് ആ കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആരാണ് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് സോ സോ ടു ചേട്ടൻ സോ ത്രീ ചേട്ടൻ ഹെൽപ്പ് പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് വിളിച്ചു അപ്പൊ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറി വന്നു അപ്പൊ ആസിഡ് കഴിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അപ്പൊ എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ ആയി ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുത്ത് ശമിപ്പിച്ചു അപ്പൊ എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവനെ നമ്മൾ എച്ച് ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആളാണ് ആര് നമ്മുടെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മിസ് ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും എന്തിനാ മിസ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ സൾഫോ ട്രയോക്സൈഡ് എസ് ഒ ത്രീ ആയപ്പോ തന്നെ അത് വാട്ടർ ആയിട്ട് അങ്ങ് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് മിസ്സിന് സൾഫിനിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കി കൂടായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പാട് എന്തിനാ പഠിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയും നീ എന്തിനാ പഠിച്ച് ഇന്നസെന്റ് ചോദിച്ച പോലെ എന്തിനാ മിസ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് എന്താ അതിന്റെ റീസൺ ഇത് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കും കേട്ടോ എപ്പോഴും ചോദിക്കും വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മിസ് അവിടെ അടയാളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ വെരി വെരി വെരി
മോയിസ്ചറുമായിട്ട് എച്ച് ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ എക്സോതേമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുക താപമോചക പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുക സോ എന്ത് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയുന്നത് മഞ്ഞ പോലെയുള്ള ചെറു ചെറിയ ചെറിയ സ്മോക് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ മഞ്ഞ് 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 പോലെ കിട്ടിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ എച്ച് ടു സോഫോനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബൾക്ക് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യനെ കിട്ടേണ്ടത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ കിട്ടേണ്ടത് സോ നമുക്ക് എന്താണ് സ്മോക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിതായിട്ടുള്ള കണങ്ങളായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ മക്കളെ നോ നെവർ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൾഫോ ട്രൈഓക്സൈഡിനെ ഗാഡ് എച്ച് ടു എസ് ഓഫോറുമായി ലയിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഒലിയത്തിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഒലിയമാണ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നത് എച്ച് ടു എസ് ഓഫോർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ സോ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് സോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്ക സോ മിസ് ഒന്നും കൂടെ ഇതാ പറഞ്ഞുതരാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇസ് ഫോം ഓൾസോ ബൈ ദ ഡയറക്ട് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സൾഫോ ട്രൈഓക്സൈഡ് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലെ അപ്പൊ സ്റ്റിൽ സൾഫോ ട്രൈഓക്സൈഡ് ഇസ് നോ ഡയറക്ട്ലി ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ വൈ ബട്ട് വൈ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സോറി സൾഫോ ട്രൈഓക്സൈഡ് in water is an exothermic reaction and that is exothermic reaction this is very 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 important and okay all right അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇറ്റ് വിട്ടേൺ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇനീഷ്യലി ഫോം ഇൻ ടു ഫൈൻ ഫോഗ് ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോഗ് ലൈക്ക് ഒരു സ്മോഗ അല്ലെ സ്മോഗ് ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കൾസ് പോലെ അത് ഫീൽ ചെയ്യും സോ നമുക്ക് വിച്ച് വിൽ ഹിൻഡർ ഫോർ ദ ഡിസൊല്യൂഷൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ദാറ്റ്സ് വൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓലിയമാക്കി മാറ്റാണ് അതിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് മിസ് എല്ലാം കൂടി സിമ്പിൾ ആക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൾഫർ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ സൾഫർ എന്ത് ചെയ്തു യെസ് നമ്മുടെ സൾഫർ ആദ്യം ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത എസോട്ടോ ആയിട്ട് മാറി സോട്ടോ ചേട്ടനായില്ലേ സോട്ടോ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓക്സിജനുമായിട്ട് വീണ്ടും റിയാക്ട് ചെയ്തു ബട്ട് അറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബി ടു ഓ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറിയട മക്കളെ എസോ ത്രീ ആയിട്ട് മാറി സോ ത്രീ ആയിട്ട് മാറി സോ ത്രീ പിന്നീട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് അതിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റി എച്ച് ടു എസ് ടു ഓ സെവൻ ഒലിയമായിട്ട് മാറി എന്താണ് ഒഴിവായി പോയി ഒലി എന്താ പറയുക അലിഞ്ഞു പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഒലിയം ചേട്ടനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഒലിയം പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു എച്ച് ടു എസ് ഓഫോർ ആയി മാറി എന്തുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോ എന്തായിട്ട് മാറിയണ മക്കളെ എച്ച് ടു എസ് ഓഫോർ ആയിട്ട് മാറി സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെയാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് പഠിച്ചു വെക്കാം അതുപോലെ അതിന്റെ യൂസസ് പഠിച്ചു വെക്കാം എക്സാമിന് ഏത് പോഷൻ വേണേലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ദിലീപ് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ വെട്ടത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ എപ്പോഴും നോക്കിട്ട് നമസ്തേ നമസ്തെ നമസ്തേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മിസ് ഇപ്പൊ നമസ്തെ പറയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് മിസ് വരാം അതുവരേക്കും ദിലീപ് ഏട്ടൻ പറഞ്